。二十一岁的我和老公辞去城市的工作，回农村老家改造小院是一种什么样的体验？这座将近十五年没住人的房子，现在已经长满了杂草。你看，这门都生锈了。虽然院子不大，但老公说这里充满了他儿时的回忆，所以我们打算把这个院子打造成我们理想中的院子。来，带你们看看十五年没住人的堂屋。您看，堂屋就是这样的，空间还是挺大的。这将来就是我和我老公要住的地方。这里的点点滴滴都带着我老公童年的回忆。接下来，我们看看里屋。里屋由于长时间不住人，已经堆满了杂物，破旧的沙发和老旧的缝纫机都充满了岁月的痕迹。小鸟从后窗飞进来，把这里弄得一片狼藉。接下来，我和老公会一点一滴地记录它改变的模样，让我们一起期待吧。今天是改造小院的第一天，今天的任务是把院子里的杂草处理干净，很累人的。你看这草长得多旺盛！你们看我老公的成绩。这棵桃树把它砍掉，是因为它既不美观，也不结桃子。院子里的杂草清理过后，清理房子旁边的杂草。还有那棵树也要砍掉，这棵葡萄树清理掉可惜了。砍树这个活我也帮不了什么忙，老公加油打气了。<笑>老公辛苦了一天了，忙忙碌碌挖了一片草，最后把这一堆杂草处理掉。今天的任务，今天是改造小院的第二天，把昨天漏掉的树给砍掉。目前什么都不费，就是有点费老公。<笑>老公锯的这棵树还是挺大的，枝繁茂盛的，这真的很凉快，跟树下特别凉快。我在旁边默默的看我老公锯树。你小心一点！我的天哪，就这样断了，这么大一棵树。哈哈。嗯，这一下砍了三棵，一棵大树，两棵小树，衣服都湿透了。你看他们衣服都湿透了，使劲儿，哈。给我老公累的。公公也一起帮老公清理这些树枝，就这些树枝都需要好几车拉呢。树都拉走完了，现在把这里清理一下。今天把屋内的陈年旧物先清理一下。话不多说，直接开干。由于房间里面的大物件比较多，所以叫弟弟过来一起帮忙拉。像墙上这样的画框，以前基本上我们这里家家都有。可能是为了装饰吧，搬东西的样子好像小蚂蚁，一点一点的往外运输着。不一会儿，公公也过来帮忙，人多，收拾起来也就快了许多。这些东西丢了其实都挺可惜的，但留着好像也没什么用，索性一口气都搬到外面。哥俩齐心协力，事半功倍。大的东西我拿不了，但是小的东西我还是可以的。老公和弟弟都是实实在在的辛苦了。
对面的大娘说想要那把椅子，所以过来拿走。大娘说拿回去重新收拾一下，还可以接着用，所以就背着他带回家了。婆婆和奶奶也都过来监督，看我们有没有偷懒。不一会儿的功夫，外面可就堆满了杂物。所谓的人心齐，泰山移，越努力越幸运。让我们一起加油。这些清理出来的杂物，看能留的都留着，不能留着那就不要了。今天把门拆了，砖头放在门缝里一卡，门就掉了。这样一来就省事了不少。这些门可用了有些年头了，到现在这些门还是挺好的。拆门是一件特别解压的事情，就连我在旁边看着就挺解压的。这不一会儿又拆掉了一个门，接下来把剩下的一个门再拆掉就 OK 啦。那这个门又倒下了，先把这些门都放在一边。拆掉完这些门之后，剩下的就是拆门框啦。不过门框可就没有那么好拆了。老公先把顶上的两边给锯断，紧接着用锤子使劲的砸掉它，然后把这些小铁棒给薅掉。薅掉完之后，剩下的就是整个边框了。一顿操作猛如虎，老公用尽全身的力气，终于把它拿下了。这一顿操作下来，也不知道能不能瘦几斤。希望我老公能再瘦一点吧。一家人出动，这个门框就被搞定啦。吃点西瓜，补充点能量。把这上面的玻璃敲掉，再来卸门框。敲玻璃是真的太解压了。终于可算把这三个门给拆完了。老公今天的电量已耗尽。前两天下了一场雨，我家房子竟然漏水了。老公说这个房子将近五十年，基本就没有修过，再加上十五年没住人，又不是前两天下了一场雨，我竟然都不知道这房子漏水。本来是想用那种树脂瓦搭起来好看一点，但是问了一下价格，竟然要将近两万块。我们预算没有那么多，只能用这种铁皮了，装上去看着像厂房一样，但是预算有限，只要能遮风挡雨就行了。到时候把室内和院子里弄得漂亮。书院有专攻，这些技术活还是要找专业的人来做。装完了，屏幕前的朋友们，你们觉得怎么样？所以今天的任务是砸掉原来的窗户。这个窗户已经被我老公砸成落地窗了，这边也是，只不过这边的窗户被这个原来的厨房遮挡住了视线，总不能把这个厨房给砸掉吧？因为预算不够，所以还是省点钱吧。到时候我就可以在房间里面通过落地窗欣赏院子里面美好的景色。虽然现在院子里面还是一片狼藉，但是我相信通过我老公的努力，这些都不是问题。朋友们，让我们一起监督他干活吧。没有厕所怎么办？我老公竟然……你说这挖厕所可不是一时半会儿的。这一开始，这个大木桩子就挡在这里。你说这要挖到啥时候呀？我是不管了，我还是在一边看着吧。
个大树根是弄掉了，那接下来该挖坑了。别的先不说，这个坑就至少要挖两天呢。这下好了，大家都只能看你挖坑了。这挖出来的土可是不能浪费掉，把这些土都铺到院子里，因为将来这个院子也是要铺土的。不知不觉，这坑也挖这么深了，来来回回也不知道挖了多少车。天已经黑了，算了，明天再挖吧。我们说的要亲自动手挖一个厕所，于是两天半过去了，厕所从原来的样子变成了这样，又变成了这样。这期间他都经历了什么呢？接下来我给大家讲一讲，刚开始的时候经历充分了晚上。我没劲了，要不是出不好玩。你说啥？哎呀，干着干着，天又黑了第三天。公公来一起帮着挖了，挖了一上午，总算是挖好了。这个厕所挖的真是不容易啊！两天半的工程是结束了，下次该补砖。据说到把厕所从这样变成这样，今天把这个厕所坑从这样变成这样。先把沙子和水泥用水和一下，然后就开始铺砖啦。这就完成啦！最近真的太热了，一定要做好防晒哦。我们下次再见吧。今天一大早，老公就和公公把这些院子里面的土往房间里面运，因为这个房子本身是比较潮湿的，所以我们就想着用土把它垫高一点，这样可以防止的潮湿。后面的话再铺上沙和水泥，再铺上地板就可以了。接下来大家慢慢看，我就不讲话了。看，这客厅是已经铺好了。今天趁着天凉快，接着铺土，因为上一次铺的土好像有点低，所以需要再铺高一点。鼓励这些小疙瘩剪一剪，防止地面不平整。今天的风还是挺大的，干活也不怕热了。铺好了土，用这个车来压一压，把它压瓷实。刚好碰到一个挖沟机，让师傅帮忙把这里的土铲起来。大器械就是不一样，这一下就能省很多力了。师傅很轻松的把它铲走了，真的很感谢师傅。你看，这一下瞬间就平整了。这是昨天晚上又倒的一车沙土，后面会有很多地方都会用到。吃过饭后，我们把这个树根给拔出来，用这个绳绑住这个车，然后一拉就把这个树根就给它拉出来了，这样就不用我们出力了。哎，还差一点，不过没关系，再来一次就好啦。这次就可以了，还有一个小树根，把它一拽就出来了。把院子里这个，这个叫什么？把它先放到一边吧。
还有这个石板，也先把它放到一边。这个圆圆的盖子，把它带回它原来的位置吧。把挖沟机堆起来，这点土，清理一下子。因为这里面本身就是有砖的，所以就刨出来了这么多砖。还是清理好之后，看着顺眼。垒起来，先把这些砖放一边，备用。改造老房第十四集，前几天本地一砖，今天中午到了。啊，你看，你要接接到我们底下啊。八次砖终于填完了，看起来还不错，还没来得及打扫，需要晾几天。等下午的时候把这个厕所给垒起来，参考一下。从此以后便多了一个。先把这个厕所垒起来。老公在当小弟的路上越走越远，专业的东西做不来，他只能当小弟了。墙砌好了之后，要撒一遍水，防止水泥干燥起裂。墙的外面刷完水泥之后，该刷里面了。哟，这小弟又来搬砖了。接着砌侧面的墙。这天太热，拿个大风扇吹一下吧。这边墙砌好了之后，接下来该刷水泥了。这边再刷一遍，把它弄平整。抹水泥之前，先撒点水湿润一下。冰冻老是掉点很久了，今天终于动手要把它拆了。这灰尘还挺大，啥也不说了。下面请欣赏沉浸式拆掉点。
隔着屏幕都感觉灰尘大得很。皇后的样子还挺好看，清理一下碎板，装车拉斗。满满一车，拉。下午拉点土，把这边垫高点。今天老公说不当小弟了，决定要自己动手垒墙。事情是这样的，由于这两天老公一直在当小工，偷偷跟着师傅学了两招，说自己已经可以出师了。我过来瞅瞅，看他的手法咋样？哟，看着挺像那回事儿。瞅着手法还挺 OK 的，不错不错，值得表扬。婆婆说：“我们进展太慢了，把厨房的这层砖砌掉，再垫点土。厨房部门太低了，多帮我们一点，进展就会快。”小狗的名字已经想好了，就叫它江小七，因为我老公的幸运数字是七，所以就叫它小七，希望能把幸运带给他。老公说：“七墙马马虎虎还可以，至于粉墙嘛，还是找小叔，因为暂时还粉不好。”不知不觉天又黑了，还是回家吃饭了。昨天垒的厕所已经粉刷好了，今天把厨房从这样变成这样。之前把堂屋的土都垫高了，当然厨房也不能太低了。一大早老公就去拉土了，两车、三车、四车，嬉皮笑脸搁这笑啥呢？赶紧去拉你的土吧。这些小疙瘩通通给拍碎了。一上午拉的土已经垫得差不多了，为了跟堂屋有差不多的高度，所以下午又过来拉土了。每当这个时候，天快黑了，这一车拉完就回家。被砍了两次的葡萄树竟然又发芽了，看它又小又坚强的绿芽，这次决定把它留下来。老公动手给它垒个小围墙。你要乖乖在这里长大哟。关于这个厨房贴地砖，我还没想好贴啥样的地砖。个人比较喜欢小清新的，大家有什么推荐吗？后期再给这里垒一个洗澡间，做自己喜欢的事情，一切都觉得很值得。这个窗户多少有点看不下去了，用水泥给它补一下吧。补完之后的样子看着还像回事儿。院子从开始到现在每天都有变化，公公和老公为了我梦想中的小院也是操碎了心。院子院子当然离不开围墙了，所以把围墙的形状给挖出来。一上午的时间把这边的线给挖好了，接下来就是挖这边的。嗯，这碎砖碎挖是真多。这一堆碎的瓦片中有一些完好的瓦片，老公说把这些好的瓦片留下来，万一后面就用到了呢？好了，就等着下次垒院墙啦。上期说到把院墙给垒起来，这两天我和老公想了很久，商量着想把院墙弄成那种木板式的。雷佳也帮我们出出主意吧，毕竟是第一次垒院墙，也不知道哪种更好看
，砖头已经准备就绪，接下来就是听广大网友的建议了。终于等到该垒院墙的这一刻了，想到院墙垒好的样子，我们一起来看看吧。围墙是打算给它垒一米左右高的，大概就是这个样子。中午回去，我老公换了一身衣裳，你看这衣服又变成这样了。前面的两边围墙大概就是这么高了，后面还要给它垒上柱子。虽然有钱啊，我没当过钱，我一般。因为当时这个地嘛没有说清楚，所以就超出了一点点，问题不大。还没想好之后的大门选什么样子的，考虑到下雨天雨水不容易排出去，所以在这里铺了水泥。这样下雨天水就能流出去了。围墙砌好了，就是还差几个柱子。门柱中间是留了三米的距离，等到后面的时候，这些柱子中间给它铺上木板，就像回事了。好了，还不错吧？下期就该。上次只把围墙给垒起来了，所以咱这次把墙给粉刷粉刷。刷这个东西可是个细致活，毕竟是咱院子的颜值担当嘛你就说咱这院墙粉刷完，是不是看着更像回事了？<笑>这个厨房的窗户本来想着是留下的，但是这一条一条的铁棒棒实在是影响无观赏外面的风景，所以就把它拿下了。虽然这些铁棒影响我观赏外面的风景，但是这些铁棒也是有利用价值的。把它取下来，该扔的扔，该留的留，说不定哪天就用到了。这些窗户之前都没来得及拆，所以今天都把它拆掉。嗯、屋里这个铁棒就不薅它了，就当防盗窗了。这拆下来的窗户也不知道能有啥用，这是扔还是不扔呢？之前拆门的时候，这个门框我留了下来，今天它派上用场了，我决定还是让它重操旧业吧，给它安排在我厨房当门框。搭配上大大家不要的门，他俩简直就是绝配。别的先不说，咱就先把这么大个缝给补起来吧。本来这里想做一个推拉门的，但是一问价格就要两三千呢。脑袋一热，我就给它垒起来。这下我的两三千肯定跑不了了。我真是个大，这墙补好了，总不能让它就这样吧？这可不行，咱得给它穿个衣服，毕竟人家也要美美哒。这边先粉着，我老公说这上面有事儿没事儿再给他滋滋水，给他做做保养。小这小监工当的还在这儿偷懒呢，天天不是吃了睡就睡了吃，还真是小懒虫。咱就是说，这墙一刷，仿佛颜值都提升了
，还有左右两侧的都还没刷呢。然后他就下雨，给厨房穿了一面衣服。这衣服还没干，这又要给厨房穿雨衣了。这下只能等雨。上次咱的厨房只刷了一面墙，它就下雨了。今天天气好，把剩下的墙给粉刷了。上个作品有人问厨房怎么没有窗户呢？这不，窗户就在这儿呢。这面墙到时候我准备给它种上一棵爬墙月季，到时候墙上长满鲜花，简直不要太美。剩下的最后一面墙也搞起来。趁着师傅在刷墙，我老公竟然要在这里给我垒一个小花池，大概就是这个形状，有点期待垒好。垒好了，大概就是这样式的。我咋感觉有点不圆呢？三下五除二，这下地面平了不少。这坑挖着挖着，竟然发现了水泥地面。遇到这种问题，只能用锤子慢慢砸。你们是不是很好奇，为什么挖的形状是这样的？因为这个上面是打算给它做一个凉亭。小溪沿着凉亭绕过来，此时此刻我脑袋里全都是美好的。挖了一天，挖出来一个大概形状。现在看着是不是有点丑？<笑>水流顺着凉亭从那边流过来，流到这个鱼池里。这个鱼池还没有挖好呢，先不要急。上回花了一天时间把鱼池挖成了这样。经过太阳的暴晒，现在看着已经不大明显。不巧的是，这两天我老公刚好出差了，但是咱这活不能停呀，所以我决定我来挖鱼池。算了，不管你信不信我，这活今天我一顿操作猛如虎。算了，由这个小监工监督着，咱还是老老实实的挖吧。
的好好的，又下雨了。老老实实的挖鱼池吧。这个大坑准备给它挖将近两米的深度，因为怕鱼儿们夏天太热或者冬天太冷，所以就挖的深一点。挖鱼池，小七没少出力，有小七陪伴着，干活也不觉得无聊了。鱼池挖好了，基本就是这样了。来，带你们近距离看一下。到这里没有挖那么宽，因为我感觉挖太宽了不太好看。大概就是这个样子了。就是咱这过滤系统还不知道挖哪里更合适一点。有懂的朋友可以在评论区指点一下。假期给这边空地弄个菜池。好了，煽情的话就不多说了。我和老公想了一下，把过滤系统挖在这里，想的就是挖好了，中间砌个墙，把这个鱼池和过滤系统用。这几天没更新的原因，是因为我老公出差了。另外，趁我老公出差，我就给自己偷偷。这个过滤系统挖是挖好了，就是感觉这个样。这里之前挖的好像有点高，所以再往下挖一点。挖好了，带你们看一下。这个形状跟过山车一样。接下来我要把这里的土铺到院子里面，因为这个院子很不平整，但是视频上看不出来。这是我铺好的样子。首先，我们的鱼池到铺装环节啦。首先，我们要在过滤系统这里埋上水管。这个摆出来的小格子被我老公分工的很明确。首先，把这些水管截到合适的长度，放在这里对比一下。这些也是他自己摸索的，大概就是这个样子。接下来，给这些接口处涂上胶水，这样的话水就不会流出来了。这一转眼，我老公就把它们埋到土里了。这砖铺的好好的，我老公又在这里挖起了洞，说这是河沙，用来填砖缝的。我想说，弄这么多土出来，后面的水泥还能沾上。这一转眼天都黑了，他还在这冲土呢。反正这一时半会是弄不好了，下回看这能整成啥样吧。趁着师傅在砌墙，我老公把昨天的泥土清理清理。小七也是一点都不闲着呀，我怀疑他是不是喜欢吃。师傅干的可快了，一上午的时间就把它盖成了这样。师傅接着来干活了，不得不说拿钱办事啊，效率就是快哈、啊。一转眼，这洗澡间就盖好了，给他试试水，接下来就是开始粉刷墙面了。我老公这边要用刷墙的水泥来给这个鱼池打个底，墙面粉刷好了，洗澡间也垒好了，这天也黑了。这里面没有粉刷，是因为到时候直接给它扣上防水的墙板。不过这里还没完呢，下次我老公洗澡的话也够用了。这是昨天放进去的砖头，准备把这个鱼池周围用砖砌起来。昨天老公自己摸索着砌出来了这么一点，那我们今天就从拌水泥开始吧。
。其实我老公的技术不太好，大家不要见。车装回来，通通都给它摆到鱼池里。老师接着来给鱼池砌砖了，先给水泥拌起来老公昨天给鱼池砌砖，不想这鱼池我虽然不会弄，但是这鱼池上面的土我可以拉过来，在这里垫一下。垫的这些土也不多，也就二十小车吧。这边没有垫土，是因为这里要弄一个洗手池和放洗衣机的地方。接下来把这里的空地给它规划一下，这里以后就是我种菜的地方。这里我打算用砖先铺一条分界线，这个地面我已经提前给它打实了。这里以后就是我的菜园子了，整体效果还不错嘛这里花池和围墙到时候会统一刷上白色的镇水漆。这里我老公打算砌一个方形的小花池，因为下面埋的是水管，所以砌的比较低。等以后种上。这两天没有更新的原因呢，是因为在忙着给鱼池砌砖，我俩分配的很明确，一个人砌砖，一个人拌水泥，完美搭配，干活。这鱼池砌砖两天砌了一半，因为我俩都没有干过这个，所以干的有点慢。给你们看看鱼池现在的样子，在这里我要替你们吐槽一下我老公，这砖砌的的确不咋地，但是他已经尽力了，也就不难为他了。下回把鱼池这边给砌起来。不过关于这个过滤系统，下次可能要重新调整了。想看后续的，不要忘了点。上次花了两天时间把鱼池从这样砌成了这样，接着砌鱼池吧。砌着砌着，发现拐弯的位置好像有点窄了，应该影响不大吧。嗯、这家伙活泼劲一上来，拦都拦不住，跑起来跟个窜天猴似的。现在看上去那个拐弯的位置是真的很，之后在它旁边种上一棵树，把它挡住，就应该没什么问题了。一天的时间砌成了这个样子，带你们近距离看一下这个鱼池，你们看。
小七眼尖的很，一看汽车就立马去做。收拾了半天，终于收拾完了。到时候我要在这里撒下花种，这样我就会收获一大。这几天不是我不想更新鱼池的改造视频，这老天爷下雨，咱也没有办法呀。这不是前两天把这洗澡间的水管给接了一下。之前好多人说怎么不走下水管，这不下水管都走好了。正好趁着下雨，把屋里的电线都给走一走。考虑到美观要走暗线，所以在这里标记个印记，后面再给线内个砸掉就行了。然后电线都会放到这个打出来的线条里面。嗯、这里就是放开关或者插座的地方。现在这个墙呀，看起来惨不忍睹的。不过这个墙后面都是要扣墙板的，一扣墙板都看不见了。这些花花绿绿的电线穿到黑色管子里面，卡到这个线槽里面刚刚好。安窗户的师傅把玻璃框架先送过来了。这个窗户的框架看上去我挺喜欢的，毕竟可以在房间里面看我的鱼池嘛。把有空隙的地方都打上泡沫胶。这个是厨房的窗户，这样看这个窗户看着还挺大的。窗户上的玻璃需要过几天才能安。先把这房间吊顶给扣上板，扣上墙板之后，这白白净净的真好看。另一个房间也安排上。装不容易，总算是安装好了。来带你们看一下房子里面所有的房间。这是第一个小卧室，这边是第二个小卧室，以后就可以在这个卧室里面看外面的鱼池了。这里是一个大客厅。客厅里面还有一个稍微大一点的卧室，这里没有灯，太黑了看不见。我之后想在这里做一个月，上次把老房子里面的两个小卧室的顶给吊好了。与其说给房子吊顶，还不如说咱是在给房子换新皮肤呢。毕竟板子一扣，就遮挡出它原来历经风霜的一面了。怎么样？嗯，这新皮肤一装上，是不是利落多了？这是里面最大的一个卧室，这个卧室当然不能落下了。看我老公这钻钉的手法越来越娴熟了。这板子扣上之后，估计小鸟应该不会再来这里了吧？关键是小鸟进来了也没地方躲藏呀。哇，这是天空吗？这明明是大海。这墙板的货等了几天，终于送来了。接下来就是给我们这个卧室整体换上新皮肤，在装新皮肤之前，咱要把它旧皮肤上面的灰尘给扫干净，这样新皮肤才能牢牢的粘紧它。墙的颜色我们选择的是浅灰色，除了它好看以外，就是还比较耐脏。其实我觉得灰色通铺就挺好看，但是我老公执意要在背景墙这里加上橙色的，因为这个卧室是想做一个悬浮床，把这个木板锯成一米的宽度，在这里做一个背景墙。这个灯带亮的时候真的绝了，我真的超级喜欢这个灯，特别有氛围感。这个床头灯的晚上的效果也很绝，我无法用言语去表达它，就像这晚霞一样。接下来咱就是该装另一边的小卧室了，这边的背景墙依旧是跟橙色搭边的。嗯，这
这个是直接用石膏板钉上去的。到目前为止，这个月球背景墙的框架已经搭好了。可是我老公说要把本交给我，天哪，这也是太看得起我了吧！带你们看一下这个屋檐下现在的模样。所以我想有段时间没有更新鱼池的视频了。今天把鱼池剩下的部分用砖砌起来。耽搁了这么久，鱼池总算是砌完了。过滤系统这里，我老公说要用地板砖给它弄起来，因为用砖垒起来的话有点太小了，所以想着用地板砖卡。今天给这个鱼池用水泥打一边底，打底之前先给它滋滋水，这样水泥就不容易掉了。本来是想找一个专业的师傅来粉墙，由于这个秋收的季节大家都比较忙，所以我老公就亲自上手了。先给鱼池打一遍底，到时候再找师傅给他抹平。到时候会用丙纶布给他做一层防水，再用带颜色的防水涂料再做一遍防水。之前评论区大家都担心漏水问题，这两种防水下来应该不会漏水吧？你们看这墙粉的坑坑洼洼的，一点都不平。这要是让专业人士看到的话，妥妥的差评。图目前就是这样的状态。我们把沙子买回来，这个鱼池再接着。前两天做的这个拱门引来很多小伙伴的吐槽，有很多朋友提醒我说家里不建议做拱门，可能会有一些不好的说法。这个门并不是主门，它在这里只是起到一个中空装饰的作用，并且我是不会。你们要做的是把鱼池周边的土给铲平它。那我就先从这里铲吧。当当当
，看好啦，给他也来一个华丽的变身。怎么样，还不错吧？院子一下变得宽敞了许多。不过还有一部分等着我们去消灭它呢。那我们开始喽。总算把所有的土都给消灭了，这下院子看起来顺眼多了。收拾完院子，接下来我就是要对它下手喽。我准备在这里给土地铺上一层地毯。那我们开始吧。其实这个地毯应该是交给我来铺的，但是我老公看不下去我铺的样子，所以他就自己上手了。这也不能怪我了。好了，我们还是看看他到底能铺成什么样吧。现在就是见证奇迹的时刻啦！这样看起来是不是像铺了一层地毯呢？你们是不是想问这里为什么没有铺？我老公说这。我们准备在这边给小七搭断水泥，家里的沙土没了，所以来隔壁家借了一点沙土。把这些碎的砖头利用起来给狗窝做塔底。那接下来我们就开始喽。目前就是这个样子，接下来先给它抹一层水泥，抹好了就是这个样子的。现在只能算是个半成品。由于剩下的水泥比较多，所以我决定在这里做个台阶，以后放花盆。因为碎的砖头比较多，所以把这些碎的砖头都利用起来了，这也算废物利用吧。接下来就是给它刷水泥了。这弄的我只能说勉强看得过去吧。这下全都搞定了，我们就是要对菜园下手了。今天我要在这里撒下菜籽。关于种菜，我感觉也没啥要求，就是土质要松软一点，这样才能长得更好。撒撒在这些条条里面，准备的有油麦菜、黑油白菜，还有生菜，还有这个菠菜种子。这个我也不知道是什么种子，不管了，反正通通都给它撒地里去，等它长出来就知道是什么菜了。种子，我们把土给它盖上去，接着给它们浇浇水，让它们在里面好好的生长吧。我相信过不了多久，我就可以实现蔬菜自由了。接下来我准备在这砖缝里撒上菜籽，我也是第一次尝试，也不知道能不能种出来。我每天都会来给你们浇水的，你们可要好好在这里长大哟。林板长家做的时候不小心做错了尺寸。所以这段时间都在等厂家新做的顶板，不过还好这次总算没有做错。但是这个墙板的颜色又选错了，因为当初跟厂家编辑型号的时候不小心编辑错了一个数字，所以就导致有了现在的这个颜色。这些墙板都是定制的，所以这个是不能退的。那选都选了，只能用了呗。于是客厅的墙面也变成了这个灰色。这里留的一部分，老公说想做一个，上面的黑色是灯槽加灯线，就这样一条一条的。装完吊顶和墙面，地上已经乱得一发不可收拾了，所以我决定把它打扫一下。打扫卫生是一件特别解压的事情，不光干活的人解压，看的人也解压。所以各位看官们，你们解压吗？收拾完客厅，接着收拾里面的房间。这里还好，没有那么杂乱。那我们开始喽。小七是想阻碍我打扫卫生吗？不，他只是单纯的不想动了而已。<笑>
接下来该打扫屋檐下了。你是不是觉得结束了？不，还没有。把这些纸壳全都给它弄到一块儿，这放起来应该能卖五块寸文体吧。总算是把那些垃圾都清走了，这样看起来顺眼多了。这是客厅扣板之前的样子，这是扣板之后的样子，这是里面的房间扣板之前的样子，这是扣板之后的样子。改造还在进行中，喜欢的拿出多余的石膏板，凭感觉画出了自己想要的形状。造型已经摆好了，基本就是这个样子的。接下来就是准备在墙上定下木龙骨，然后一个一个给它装上去。目前还只是一个半成品，之后还需要刷漆，再装上灯带就好看。年人的过家家是什么样子的？我这就带你们来看一看。院墙这里本身是打算装上围栏的，但是我和老公突发奇想的，把家里多余的砖头拉过来卡在这里。是的，没错，完全就是临时起意。接下来就看看这院墙能被造成什么样子。关于这个砖的形状，就是想到哪儿就摆到哪儿，也是没有任何计划的，完全就是看心情。而且我们决定每个地方都要用不同的形状，不过确实还是挺费砖的。可能除了我们，没有人会像我们这样做。人活着嘛，在于折腾，啥时候不想折腾了就不折腾了呗。其实我也挺害怕，怕摆出来不好看，好看不好看也无所谓了。重要的是这个过程已经参与了。虽然我只是地地砖，但是我也见证了它的过程。我最喜欢的就是这个马赛克的形状。至少在我眼里，我觉得它是好看的。这砖摆着摆着就发现了问题，因为这个摆的是单层的，还有它隔壁这个，这两个摆的都是单层的，所以就是有点不结实。所以我们决定把它推倒，重新摆。这次摆的形状是不会再轻易倒的。我打算之后在围墙旁边都种上爬藤植物，就算在土地的墙配上爬藤植物，它就会显得格外的漂亮。摆了一天的砖，终于把这一面的围墙摆好了。这边的明天再接着摆。前面的围墙我们打算先不动它，毕竟前面用砖摆可就不太好看了。你们看，这就是今天摆好的这面墙，还好也不算很丑吧？带你们近距离看一下。网友说砖放在这里没有磨水泥不安全，怕后期的砖会倒下来。其实这些砖卡在这里卡得非常紧，只要不去撞它或者是推它，它一般是不会倒的。还有一些网友说砖放在这里有点不好看，因为这个决定也是临时起意，目前看着是挺不错的。萝卜白菜各有所爱，等后期看完了或者是不想看了，就可以随时把它换掉。接下来就剩最后一个了。
蒸汽都弄完了，效果看着还不错，目前看着还是挺喜欢的。就借老表家的车去拉几根木头。到了地方，我们选了四根三米多的松木，花费三百大洋，又把它们拉到切割方木的地方。先把木头上的钢钉去掉。然后再切割成我们想要的厚度，切割方木共花费七十大洋。然后又把这些方木拉到木匠师傅的家里，接着进行加工。大概形状就是这个样子。然后把边上切个斜角，这样看起来更有感觉一点。另外，我们利用剩余的木头做了一个这样的形状，打算给猫咪做一个猫爬架。木匠加工花费两百元。拿回来之后拌了一点胶，把这些裂开的地方给它补补。然后放在这里等胶晾干。我在网上买的爬藤月季到了，总共是八颗不同的藤本月季。这个是粉罗，这个是蓝色阴雨，这个是超威，天路，这黄金庆典，弗罗伦蒂娜，瑞典女王和安吉拉，这三个是非洲菊小苗，这五颗是不同的铁线莲小苗。月季浸泡过后，我们打算把它种到院子的两边。这个黄金庆典还带了一个花苞，这个花的颜色还挺漂亮的。店家说到货之后要把它的叶子和花花全部都撸掉，可能是为了让它们适应新的地方吧。撸完叶子的藤本光秃秃的，像极了光杆司令。真期待明年我的院子是什么样子呢？鱼池这旁边三棵分别是到架终于搭好了。上个视频有网友说这个木头做一下碳化会维持的更久，所以我们就先给它做一层碳化。之后的样子，木头的纹路特别清晰，看上去觉得还不错。这里已经搭好线，准备装葡萄架了。由于口罩原因，在网上买的木蜡油没送到，所以就等快递到了之后再刷。水泥干了之后，再把那些木龙骨去掉，怎么样？这个葡萄架还不错吧？另外，等了很久的窗户玻璃终于到了，这下总算能把这个窟窿给堵上了，也不用担心下雨屋里会进水了。这个大窗户真的是越看越喜欢，背景墙先用石膏粉和腻子给它打一遍底，完了之后也把月球背景墙这里打一遍底，白白净净的看着还挺好看。孙某人找了一些木头，把它重新利用起来。经过碳化之后的木头找到了它的新去处
，用来给葡萄架做一个三角形的固定。他们也找到了自己的位置，同时也帮我固定了葡萄架。在网上买的木马油终于到货了，商家送的东西还挺多的。我选的是一个透明的水性木马油，闻着没有什么异味，因为是水性的，所以很容易上手。刷的时候要顺着木头的方向刷，这样会刷得更均匀一些。这一头用的刚刚好，用完了刚好也刷完了，刷完之后的样子锃亮锃亮的，非常 nice。另外，孙某人要用这些钢管在这里做围栏，你们觉得靠谱吗？<笑>来看看他会弄成什么样吧在焊围栏之前，我们先摆了一个形状，但是在他们眼里觉得太急了，所以又摆了一个宽一点的。他们觉得这个宽一点的刚刚好，看来看去我还是比较喜欢这个挤一点的，所以就开始了焊围栏之路。用钢管做出来的围栏样子还不错，后面给它刷点漆就可以了。怎么样？这次应该没翻车吧？这个鱼池本身是想用柄轮布粘在上面的，但是后来试着粘了几块，才发现由于我们之前弄的鱼池不平整，所以柄轮布没有办法很好的附着在上面，就会出现很多空鼓的现象，所以我们就先暂停了。这个鱼池之前没有垒平，所以今天师傅帮我们找了平。找平之后，没想到一下子高了这么多。接着把鱼池又粉了一遍。这是鱼池粉好之后的样子，改造还在进行中。想看后续的，不要忘了点赞关注哟。先约了打地庙的师傅来，今天早上一来，师傅还没来呢，应该是来了。换上胶鞋，准备开始干活了。这水泥还没搅匀呢，水有点多。先铺最里面的夹道里，铺好了再铺外面。一、二、三。凉亭这里也打上地面，凉亭边上就不打了，到时候种点植物，花花草草的。鱼池这里也铺上水泥，后期干了就直接给它涂防水涂料。院子
这里就打算铺中间这一条道，余剩的边上到时候直接种上植物了，或者是直接撒草籽或者草坪。做的这个造型嘛，就是夏雨天防滑的。边上余剩的还挺多的，到时候直接撒上草籽。师傅们现在还没弄好呢，院子现在也没法进去了，只能等水泥慢慢干了。今天天气好，这地面已经干的差不多了，可以踩了。小七现在已经长这么高了，凉亭这边也可以上去踩了。之前撒的菜种子现在都已经长大了，再过段时间就可以吃了。这位不知道又搁这研究啥呢？准备要把这上面的红砖都喷成白漆，红砖之外的围墙到时候会用真实漆来喷。这个花池准备也给它喷一下。现在准备开始喷第二遍了，不过这个花池好像有点不上色。等之后喷真实漆的人来，再喷一遍真实漆。嗯、墙上这点活算是完事儿了，现在看，说实话真的不好看。真实漆要是喷上，应该差不多。这妈妈真的要上啥？知道。回头儿，担心怎么出去？我刚回。哪去？在家里边儿。快点，快点。感觉这颜色还挺好看的，而且这个漆干的也挺快的。今天准备给鱼池涂一层防水涂料。
样子貌似翻车了。看到这里不要急着否定，孙先生说还能补救一下，想要完美还得使用喷枪。看来孙先生的手工技术不达标呀。不得不说，该靠工具的时候还是要靠工具。喷枪喷出的颜色就是均匀。接下来给剩下的墙面涂一个跟月球复合的浅灰的颜色。我的玻璃门，玻璃还没到，门框先到了，先安装上再说。师傅说过两天玻璃才能到呢。孙先生说要想看月球的效果，要把插座先安装上。看来这又是展现孙先生技术的时候了。我已经迫不及待的想要看效果了。最后一步，把七块钱的灯带装上。接下来就是见证奇迹的时刻了。这个氛围感真是绝绝子！我买的草坪种子早都到了，这个季节种也不知道合不合适。孙先生说买都买了，那就种上吧。撒草籽之前先给土湿润一下，浇完水后就开始准备撒草籽了。我总共是买了两斤的草籽，客服说两斤可以撒二十个平方。我想这两斤草籽应该够用了。这个草籽的品种选的是剪骨影。孙先生沉浸在撒草籽的快乐之中无法自拔，看着草籽撒的有模有样的。你还别说，这草籽撒的挺均匀的。草籽撒完了之后，完了在上面盖一层土。这边上没有撒草籽，孙先生说在这里做个分界线，把之前留的瓦片给它利用上，因为我们的真实漆还没有喷，怕种上草籽之后工人来回踩的发不了芽，所以边上的就没有撒草籽。这个边界线做好还挺好看的。这里用两块砖做的踏步石有点太小了，孙先生说再给它加长一点。加长后的踏步石看起来就好多了，因为现在的季节太冷了，所以需要给他们盖上一层塑料膜。由于风太大，所以孙先生就拿这些铁棍来给他们盖上了。家里的塑料膜不太够，就用这些纸壳子来代替塑料膜。这下这些草籽们被裹得严严实实的，可不会再冻着它们了。这边的菜地也盖得严严实实的，在里面好好的长呢。说干就干，我们买了几根四乘六的方管，准备做两米乘两米二的床。孙先生量好了尺寸，在这里画一个切割线。至于为什么要画出一个这样的切割线，因为看到网上别的博主的翻车之剑，所以我们就采用了这个弧形角的设计，这样也不怕磕磕碰碰的碰到腿了。关于这个电焊嘛，专业之前预约喷真实漆的师傅们今天来了，拉了这满满一车的架子。今天主要就是给墙面挂网打一边底，本来是想喷完真实漆之后发成果的，但是当我，所以我想问问评论区的朋友们，你们说哪个颜色最好看呢？缺口之前是放梯子用的，现在也没什么用了，所以孙先生就把它补起来了。
之前评论区有人说，上面封的石膏板下雨受潮会容易掉，所以这次就换上水泥板了。选的是后天喷真实漆，因为天冷了，后天的天气稍微暖和一点，选择了白色的真实漆。我选的是白底带有黑色颗粒的。在操作之前，师傅很细心的把护栏做了一遍防护。贴上美纹纸，给它做一个简单的小造型。先把垃圾清理一下，给你们看一下最终的效果。这个菜都盖好长时间了，今天揭开给它透透气儿。中大，看着自己中的菜长大了。孙先生说踩掉回去，晚上炒着吃。玻璃上面的防护膜撕掉，带你们看一下最后的成果。等了好久的门，今天终于到了。我们当时选门的时候是这个款式，因为我们的墙板是灰色的，比较暗，所以就换成白色的门了。好像装出来的效果并没有那么好看，先将就着看吧。等以后有机会了，一定给它换一个颜色。也不能说这个颜色不好看，也许大概是我不喜欢吧。装好了，看着马马虎虎的还行。孙先生抱了一捆铁丝网，不知道又搁这干啥呢。这是什么操作？我有点看不懂。看他倒翅吧。哦，对了，之前垒砖的时候，好多网友都说有安全隐患。这样应该大概可能也许会好一点吧
实最重要的还是给我的月季做牵引。这不，扎带都准备好了。<笑>把每一个枝条都固定在它应该在的地方。突然发现我的月季好像还很低，月季有点小，也不知道啥时候才能爬满墙。主要是现在太冷了，再种的话就种不了了。等来年开春的时候，直接给它安排几棵大一点的。我以为今天师傅是来装玻璃门的，没想到是先装门框的。由于玻璃还没做好，所以先把门框装上去。趁着师傅装门框，把上次没装完的踢脚线装上去。窗户这边给它做一下包边。现在我就希望我的玻璃赶快做好，这个门就差玻璃了，玻璃一装上就可以收拾室内了。这是孙先生在网上买的太阳能灯。告诉你们一个薅羊毛的机会，现在拼多多上一元抢五包必行格王饺子，活动限量一千份，截至十二月三十一日，活动链接放在了左下角，快充！柱子上装了一款这样的太阳能灯，感觉好复合呀！虽然更新的有点慢，但是一点一点的都在改变。这边这几个太阳能灯本身是要装到围墙柱子上面的，但是需要使用到一个工具，现在没有那个工具，所以暂时就没法装。等过几天有工具了再给它装上去。先把它搬到屋里。哎，亮了，这颜色还不一样吗？别，你给它关了吧，浪费电。这是两种颜色。好，好，对。太重，太重。嗯。柱子上这款太阳能灯竟然还可以调色，因为有一个遥控器嘛，所以喜欢哪个颜色就调哪个颜色。等过年的时候调成红色，年味就出来了。这个暖黄色的颜色有一种很复古的感觉，我都很喜欢。一个二十六年前的沙发，事情是这样的。这个沙发是婆婆结婚时候买的，到现在至少有二十六年了。本来这个破沙发都已经丢掉了，但为了考验孙先生的动手能力，所以又把它拉回来了。经过长时间的沉淀，里面已经累积了好多土。不得不说，看着孙先生拆沙发，好解压呀。
床头有了脚铁的固定，这下指定翻不了了。我种草了好久的床垫，今天刚好到了。本来想着床垫很轻的，没想到这么重。我看最近养的人太多了，大家一定要做好防护。一听我的声音，你们就知道了。没错，我也阳了，记得照顾好自己。隔着屏的问候，虽然无声也温暖。愿你我家人都平安健康，愿我们都平安的度过这一关。本来想着床垫放上去就行了，但貌似并不是那么回事儿。于是孙先生就淘了几块木板回来，把它切成想要的尺寸。在家没事儿熬点那个冰糖雪梨，我们自己都熬了五锅了。里边可以放点红枣、枸杞、苹果、橘子，反正喝着是挺好喝的。有事没事来两口。疫情当下，照顾好自己，保佑大家百毒不侵，千万不要像我一样。<咳>这个脚铁是为了给木板做支撑的。网友床垫是刚好卡到饭馆里面的，所以不会移位的。哎呀，对，坐一边它会长吗？那就是长。铺金夯了就不会长了。是的。你坐着，它会长。哎呀，好抓呀！不过这地面有点反光呀。改天给他安排上地毯，就这里还没有种绿植。等到来年春天的时候，我要把这里面都种上绿植。来年春暖花开的时候，院子就没了。这个鞋柜是结婚时候买的，把它搬了过来，觉得上面有点空旷，所以我决定用油画棒画一幅画，摆在那里。这是我为小月贡献的第一个作品，接下来我们还是会持续的更新视频。这个地方我早就觉得很空旷，于是我把它改成了这样。之前在网上买的圣诞树一直没安装，今天把它装上。装好之后的样子，这感觉就来了。圣诞树光秃秃的可不行，一定要把它打扮一番。这些小配件挂上之后，开灯的样子真的绝了。把之前改造的沙发放到那个位置，准备在沙发前面放一张地毯，所以先把地擦一下。由于快递寄过来的时候地毯是对折的，所以中间有一段褶皱。这个改造的沙发总是被人吐槽，所以淘了一块毛茸茸的沙发毯给它铺上去，再放上小茶几，最后把我的圣诞树也放上，这感觉不就来了吗？下期我准备手工做几个坐垫，因为我的沙发在网上淘了几块布料，所以打算自己动手做几个抱枕。做法真的很简单，找一个纸壳画出花朵的形状，然后把花朵的形状剪出来。放在布料的上面，顺着纸壳的样子画下来，然后就得到了一个小花朵
的是有手就会做，喜欢手工的姐妹赶紧行动起来。情是这样的，因为怕这个房子下雨会渗水，所以就叫了搭顶的师傅们来给房顶搭一层水泥瓦。看到这里，我知道你们一定忍不住又要吐槽。